हेलो बॉयज एंड गर्ल्स आपका स्वागत है कॉमर्स ई पार्ट शाला में और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अभी हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं एन उसमें देखो आ, कितने उसके टाइप्स होते हैं मतलब किस किस तरह के वो लोग होते हैं आ, लोग नहीं किस किस तरह की इंस्टीट्यूशन होती हैं दिस इज़ द टॉपिक विच ऑन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड आई होप कि लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आएगा लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विच इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म दीज नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर क्लासीफाइड ब्रॉडली इन टू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज ठीक है तो जिस तरह के फंक्शन जिस तरह के कार्य जो है एन बी एफ सी के होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के होते हैं उसके बेसिस पे इसको जो है तीन भागों में बांटा गया है ठीक है सबसे पहला भाग है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ठीक है देखते हैं These institutions are also known as investment banks. देखो इन सब को हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है देखो ये बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है लेकिन फिर भी हम इसे इन्वेस्टमेंट बैंक कह रहे हैं बिकॉज ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं और इसका काम जो है कुछ हद तक बैंक की तरह होता है बट पूरी तरीके से नहीं होता आइए देखते हैं उसके आगे क्या है दे मोबिलाइज द सेविंग्स ऑफ स्कैटर्ड मासेस एंड चैनलाइज देम टू प्रोडक्टिव यूजर्स ठीक है यहाँ पे देखो वो क्या करते हैं यहाँ पे वो पैसे लेते हैं लोगों के पास से और उन पैसों का इस्तेमाल जो है उसको चैनलाइज करने के काम में उसको और ज़्यादा प्रोडक्टिव उन पैसों को प्रोडक्टिव बनाने के काम में वो इस्तेमाल उसका इस्तेमाल करते हैं लाइक वो उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी एक ऐसा जगह पर जहाँ पर जो है उनको अच्छा रिटर्न मिलता है राइट दे इन्वेस्ट देयर एक्सेस मनी इन वेरियस सिक्योरिटीज़ इन एडिशन टू द प्रोविजन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स वो क्या करते हैं इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसों पैसों को जो भी उनके पास एक्सेस मनी होती है उसको वो इन्वेस्ट करते हैं कहाँ पे उन सारी चीज़ों में जहाँ पे उनको करना चाहिए लाइक सिक्योरिटीज इन एडिशन टू प्रोविजन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स ठीक है लॉन्ग टर्म लोन्स के जो प्रोविज़न है उसको ध्यान में रखते हुए वो जो है पैसों को डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जो है इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको एक अच्छा रिटर्न मिल सके और फिर वो वही रिटर्न जो है पब्लिक को वापस कर पाए जिन लोगों ने उसका उस इन्वेस्टमेंट बैंक में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं दे ऑल्सो अंडरटेक मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज इंक्लूडिंग अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज ठीक है ना इसके अलावा देखो वो मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज भी करते हैं मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है सिक्योरिटीज को अंडर राइट करना सिक्योरिटीज मतलब जो इक्विटी शेयर होते हैं उसको अंडर राइट करना उसको किसी के नाम पर अलॉट करना राइट right? ये सारे काम जो है ये भी आ, आ, जो है इन्वेस्टमेंट बैंक के काम होते हैं ठीक है इसके देखो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं दिस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन इंक्लूड एल आई सी जी आई सी एंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया देखो तीनों का तीनों गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एक है एल आई सी आपका ठीक है ना एल आई सी एक तरीके से पैसे लेता है हमारे पास से डिपॉजिट हालांकि वो एल आई सी के नाम पर लेता है इंश्योरेंस के नाम पर लेता है लेकिन फिर भी हम पैसे जो है वहाँ पर हर महीने कुछ ना कुछ क्वार्टरली ईयरली जो है वहाँ पर डिपॉजिट करते हैं और वो उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं एक्सेस मनी को किसी किसी अलग अलग जगहों पर जहाँ से कि उनको अच्छा रिटर्न आता है और वही रिटर्न जो है हमें अपनी पॉलिसी कम्प्लीट होने के बाद जो है हमें मिल जाती है उसके देखो जीआईसी की बात की जा रही है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन तो लाइफ इंश्योरेंस छोड़ करके जो जितने भी सारा जितने भी तरह के इंश्योरेंस होते हैं वो सब जीआईसी के अंतर्गत आते हैं फॉर एग्जांपल हेल्थ 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 इंश्योरेंस हो गया कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया राइट right, कोई मशीन इंश्योरेंस हो गया गाड़ी का जो इंश्योरेंस होता है बाइक की इंश्योरेंस होती है वो सारी की सारी जो है जी के अंतर्गत आती हैं एंड द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूनिट ट्रस्ट का ऑफ इंडिया के बारे में आपने सुना होगा इसका भी म्यूचुअल फंड्स आता है राइट right, पैसों को ये जो है भुनाती है और और भी बहुत सारे काम होते हैं तो इसे हम इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है जहाँ पे हम अपने पैसों को डिपॉजिट करते हैं एंड दे यूज़ दैट मनी इन डिफरेंट वेज टू गेट द बेटर रिटर्न एंड गिव द रिटर्न टू अस एज वेल ठीक है दूसरा पॉइंट है डेवलपमेंट बैंक ऐसे बैंक जो कि डेवलपमेंट के काम आते हैं ठीक है दीज इंस्टीट्यूशन आर ऑल्सो नोन एज स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनको तो देखो स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहा जा रहा है क्यों कहा जा रहा है मैं बताता हूँ आपको दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट टू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन वेरियस फॉर्म्स ये देखो जो लॉन्ग टर्म जो है लोन ये देते हैं किसको जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन है उसको ये लॉन्ग टर्म लोन देते हैं ताकि वो जो है इन्वेस्टमेंट कर पाएँ और अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ा पाएँ तो ये देखो सिर्फ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या फिर जो बिजनेस से रिलेटेड है
इंक्लूड आई एफ सी आई एफ सी आई ठीक है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया विच इज़ आई सी आई सी आई आपको पता ही है यहाँ पे सेविंग्स बैंक आप खोल सकते हो आई डी बी आई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल लेवल वाइज स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन अब देखो ये तो नेशनल लेवल पे हो गया अब स्टेट लेवल पे जो है स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन भी होते हैं राइट स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं और ये सब मिल करके जो है डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाते हैं तीसरा है अदर इंस्टीट्यूशन वो सारे इंस्टीट्यूशन जो कि इन दोनों की कैटेगरी में नहीं आते उसे हम अदर इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में रखेंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो एन है टी सी है एस एस है ये क्या है आगे देखते हैं जनरली सम इंस्टीट्यूशन डू नॉट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट कुछ इंस्टीट्यूशन जो होती हैं वो फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब पैसे प्रोवाइड नहीं करती लोन प्रोवाइड नहीं करती दे मेनली अंडरटेक प्रोमोशनल एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू द इंटरप्रीनोर्स और वो क्या करती है वो जो जो एक्टिविटीज़ हैं राइट डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करती हैं और एक तरीके से वो इस तरीके से जो है जो कंपनीज़ होती हैं उसको बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करती हैं जो एंटरप्राइजेज होती हैं उसको बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करती हैं दीज इंस्टीट्यूशन इंक्लूड नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसमें देखो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगे जिसमें नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आ जाएगा ठीक है उसके बाद आपका स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आ जाएगा एस एस आई आ जाएगा एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाएगा मतलब टी भी आ जाएगा ठीक है तो ये तीन तरह के बैंक्स जो हो हैं वो होते हैं जब भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल की बात की जाती है तो ये तीन तरह के बैंक होते हैं आई होप के लक्ष्य आपको काफ़ी पसंद आया होगा जिससे मैंने आपको काफ़ी एलाबोरेट अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है अगर किसी तरह का डाउट आपके दिमाग में रह जाता है प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डो नॉट फरगेट टू टेक अ लुक ऑन आर प्ले लिस्ट ऑप्शन बिकॉज प्ले लिस्ट ऑप्शन से आपको सारी के सारी वीडियोज मिल जाएंगी जहाँ तक भी मैंने अपलोड किया है अभी तक वो सारी के सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी ऑर्डर में आपको तकरीबन हर एक कोर्स के ऊपर कम से कम दस वीडियोज मिल जाएंगी जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो प्ले लिस्ट वाले सेक्शन पर आप हमारे चैनल के जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेलाइकन दबाने के बाद आपको हमारे चैनल के नाम के ऊपर क्लिक करना है जिससे हमारा चैनल खुल जाएगा वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे राइट तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है जहाँ पे आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे चाहे वो बीकॉम के हों एमकॉम के स्टूडेंट हों यू जी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हों या फिर एचएस के स्टूडेंट हों सभी के लिए जो है वीडियोस मैंने बना करके रखे हुए हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको वहाँ से बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन चाहे वो किसी भी लेवल पर हो आप उसको अच्छे तरीके से कर पाओगे ठीक है तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था वहाँ से मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए शुक्रिया थैंक यू टेक केयर एंड बाय बाय